少妃，李女官求见。你没看少妃正忙着吗？不见。婢子也这样说了，可李女官说，他说什么？他有机密事来报，可就少妃之性命，但必须面见于少妃，才肯说实话。你瞧，还真有不怕死，敢来救你的人。浩兰跟这事没关系，不要为难他。李女官深夜来访，所谓何事？浩兰知道依依是犯了错，特意来替她赎罪。素闻李女官善琴，长夜漫漫，正觉无趣，不如你为我抚上一曲，如何？少妃，浩兰是为了依依师而来，请您高抬贵手，放她一回。为了表示诚意，浩兰带来了一则重要的消息。不听。不管是什么消息，我都不想听。好友危在旦夕，浩兰实在无心抚琴。他几次三番忤逆我的意思，是自己找死。如果我用这个重要的秘密来换小春的性命呢？<笑>秘密？你能有什么秘密？四块用鸟虫纹书写的布帛，翻译出来的天大秘密。愿闻其详。第一块布帛上写的：“柳树水上林，莲子嵌湖心，春色来时露，烟雨至如今。”第二块上写的也是一句诗：“夕阳晚，钟声慢，美酒佳肴，东风寒。月灯孤影，年华换，打东来往西去，醉醒梦仓促，人已无归路。”这是什么鬼诗？长长短短，毫无规律。既不能唱，又不能和，我们也是这样想的。可少妃为何要传这些奇怪的诗出去呢？更奇怪的是，第三块布帛上写的不是诗文，而是八个古怪的声调。翻译到第四块的时候，已经变成了一长串数字。无稽之谈。传闻春秋有个纵横家，发明了反切之法，后来渐渐失传，不闻于世。我猜。第一块布帛上前十五个字取生，从一排到十五；第二块布帛上三十六个字，排号一到三十六取运，再将第三块布帛上的声调依序排好。李浩兰，你还不给我住口！声、韵、调齐备，再加上第四块布帛上的数字，按照韩人的习惯排布，就可解除。再说，布帛上写的是。韩在照的细作名单，我猜，韩王只将细作名单告诉你，你又用风筝和宫外的人串联。少妃，如果我将这四块布帛摆在王上面前，你应该知道意味着什么。真是没想到啊！赵国也还是有能人的，请少妃放了小春。那这四块布帛呢？只要少妃放人，秘密会回到你的手中。我凭什么相信你？少妃别无选择。好，放人。莫。
你没事吧？我没事。你怎么那么傻？为了我和公子羽争吵？我不管，只要你能回来，我什么都愿意。那个韩琼华，害我差点失去你。幸亏你和浩兰为我拼命争取，否则我都变虞美人了。啊！哎呀，好了，不说这事了。刚才你又做噩梦了。你知道的，我又梦到他，还有我那早早夭折的妹妹。一，袁少飞是难产而亡，这是天意。过了这么多年了，你为什么不能放下？我不行，我做不到，我一辈子都忘不了。每当想起。就想揭开陈年的旧伤疤，让我鲜血淋漓。我梦见我的母亲，她在叫我，她说她浑身好疼，好疼，她在喊我，叫我去救她。别说了。小春，你怎么了？我刚刚回来，有些累了。我们不说这些不开心的事了。你能回来，比什么都重要。小春，你答应我，永远不要丢下我，好吗？傻瓜，我是不会离开你的。你太鲁莽了。殷小春是我的好友，我绝不会眼睁睁的看着他濒临绝境。再遇到这样的事，我会做出同样的选择。韩琼华不是你想的这么简单。你必须答应我，以后遇到事，先跟我商量，我替你解决。替我解决？是。因为我有利用价值。是。你这个人啊，唯一的优点就是诚实，最可怕的地方也是诚实。你不生我的气了。滴水之恩，涌泉相报。何况你对我有救命之恩，先前我对你发脾气，只是因为一时之气。现在想来，你就是不爱我。你又犯什么错了，浩兰？放心吧，我会按照彼此的约定，替你救王孙离赵。夜深了，回去吧。就是这儿，走。公子，这发生了什么事啊？从里到外给我仔细搜查，若有反抗，格杀勿论。诺。你抓到了什么？父王。儿臣抓住了六名韩国细作
，现在正在审问。哪儿来那么多细作？父王，儿臣不敢有半句虚言。虽然他们现在抵死不认，但是儿臣相信，要套出情报，只是时间的问题。公子确定，抓走的是韩国细作？大将军，我的情报绝对可靠，不可能有问题的。可惜呀、啊。他们只是一些往返于燕赵之间贩卖桑寄马匹的燕商，如今你闹得邯郸人尽皆知，消息传得飞快，燕王闻讯大怒，已经决定派出使臣和秦国结盟了。秦王了，怎么可能？秦王，秦王，秦王，秦王，不可能！这可怎么办呢？这绝对不可能的，父王，他们本来就是韩国细作，用来刺探我国军情的。怎么可能变成燕国商人呢？他们全都是一些燕国商人，其中一人是燕国丞相的连金。王上，秦在西面，燕在东北，相互盟约，两面夹击，后果不堪设想啊！燕国敢攻击我赵国吗？王上，臣以为，现在的燕国实力并不强。不足以成为我赵国的心腹之患。若秦人发动攻击，燕国从背后策应呢？自赵燕盟约破裂，燕王一直积极备战，苦于实力悬殊，又找不到出兵的借口，这才隐忍不发，按捺至今。如今正值我赵内外交困之际，公子可真是给燕王送去了个把柄。头疼，头疼。退下。恭送王上。不住啊！你先退下吧。诺。韩琼华，这一切都是你故意布下的迷阵，对吗？琼华不知道公子在讲些什么。你不要再给我装模作样了！我早就该想到，你是有意让我捡到风筝，你是故意想害我。公子，你弄疼我了。你这毒妇，处心积虑的进入赵宫，挑起燕赵的矛盾，你到底想干什么？这还不简单？给瞌睡的燕王送枕头啊！你果然承认，但是我真真的不明白，挑起燕赵反目，对你到底有什么好处？难道你们韩国能坐收渔利？你且等着，我会将所有的事情都禀报父王。我甘愿受任何的罪责，但是你也别想跑。公子去吧，但只怕这罪责，公子也承担不起。赵燕早已结怨，我不过再推一把。公子何必恼怒？与其去想遥遥无期的战争，不如好好想一想。该如何夺得王位才是？你什么意思？此事过后，公子的地位岌岌可危。你要去告密的话，那就去吧。王上对我的宠爱人尽皆知，只怕还未扯我下水。你已万劫不复了吧，韩琼华？你果然是步步为营，心机可怕。多谢公子赞赏。待会儿琼华还要赏花，公子慢走。少妃，这下他们可傻眼了。不过。若赵人解不开这风筝之谜。
不就上不了钩了吗？这样的话，就得劳动我给他们提示了。那为何不写的明明白白，弄得四块布帛，多麻烦啊！好玩啊，好玩，瞧得上的人。我才愿意跟他们玩一玩。若是瞧不上，我连看都懒得看一眼。我们下一步该怎么做？慢慢瞧吧。我要脚踏个天翻地覆。尝尝这个，特意为你做的。我仔细瞧瞧啊，今天的妆容似乎有些不同，怪不得转来转去，非要让我夸你啊！秦王孙，哎，你当真不肯交代？交代什么？我一没招你，二没惹你，你干嘛对我气鼓鼓的？你当真不认识鸟虫文？不认识。啊。秦王孙出身秦国王室，见多识广，又博览群书，知识渊博。这区区的鸟虫文，又怎么会难得到你？昨夜我是心急如焚，一时没有想到。我回去一想，秦王孙定然发现了秘密，为何一言不发？我不说，因为这件事情疑点重重。什么疑点？韩琼华心思缜密，传递绝密情报。怎会正好让公子羽撞上？那四个风筝，缺一个都不能成事，偏偏的奸细把四个都放在了一块儿。你是怀疑？简直像是故意让人查获。李后来。李后来。公子，此举何意？李后来，你是不是和韩琼华勾结，故意把假情报给我？公子，我不明白你在说什么。你和殷小春，分明就是在演苦肉计，故意引我上钩。我不得不怀疑，你早就被韩秋华给收买了。我和殷医师都是赵国人，怎会被一个韩国公主收买？那为何韩国细佐会变成燕国商人？为何燕国会再次和秦国结盟？今日我不杀你，誓不为人。你让开！以公子的智慧，怎会不知浩然无辜？你这么做，无非就是迁怒。既然如此，何不先杀了我这个秦国人？你以为我不敢杀你？公子若真的杀了我们，那当真是中了韩国公主的计谋。什么意思？韩琼华故意用风筝引您入局，让我们千方百计解除风筝之密，又同意用密报换取殷小春，一则。让您对密报的真实性深信不疑，故意制造燕赵之间的矛盾；二则制造我们之间的嫌隙，彻底瓦解我们的联盟。公子还嫌此次的损失不够大，要连浩然一块杀了吗？秋孙，你的手……我没事，对不起。我刚才有些冲动了。公子是一时一分，浩然不敢怪你。我还有很多事情要善后，改日再向二位赔不是。告辞。我帮你包扎。我没事，你不用紧张。秦王孙，刚才是不是还有话没有说完？燕国那么快就得到消息，你觉得可能吗？你是说，从一开始就是燕国和韩国在演的一场戏？难道燕韩已经向秦国靠拢？秦王孙，不必顾及我的身份。韩琼华知道公子羽心急立功，又料定你们姐妹情深。布帛最后一定会落到他的手上，而公子羽失去了直接的证据，只剩下抓人审问意图。如今公子羽犯下大错，一定会有人蠢蠢欲动。或许
挑起赵国内乱，才是韩国公主的第三重目的。挑起内乱，一场风筝局，忙坏所有人。外忧内患齐聚，这个韩国公主，心机，深不可测。你来干什么？我当然是来看我心爱的鸽子了。很好，看完以后，请带着你心爱的鸽子一起滚。哎，你怎么了？受伤了吗？我讨厌血腥味。讨厌血腥味？那你还做医师？我乐意，可惜治不了这死缠烂打的毛病。你先别着急赶我走，我这趟来是有要紧的事要告诉你。没人会认为自己每天干的事都是鸡毛蒜皮。公子之争现在愈演愈烈，我劝你啊，还是明哲保身，别跟着掺和。为了一块田地，兄弟阋墙，头破血流，更何况偌大的赵国。不过你放心，一与世无争，与公子交可不一样。你有空关心我，不如想想。怎么把他从坑里救上来？哦，估计太难了。他摔下的坑得有三十丈吧？<笑>你当真以为公子娇彻底栽了？不是吗？既然如此，那你就拭目以待吧。阿周，该死！王后，医师叮嘱过，养生之道重在清心，动怒伤身。王后切勿生气。我一看到宫里这些蠢材，我就恼火。王后写的字，大气洒脱，锋芒毕现，非凡人所及。这个小宫女刚入宫，缺少见识，就是一时看得呆了。请王后宽恕，浩兰一定好好调教，不会再让她再犯错了。听见了吧？要不是浩兰替你求情，今日免不了一顿板子。谢谢王后，谢谢李女官。下去吧。如今，这旭日宫里的宫女们犯了错，都指着你来求情脱罪，你倒也好，从来不推辞。足见你心肠太软，被人拿捏的一清二楚。浩兰知道王后仁慈，才敢向您求情。哎。真是个傻瓜，人心叵测，世道艰险。你有好心肠，未必有好下场。浩兰姐，阿昭进来了。浩兰姐。怎么了？这都你衣服穿？我没有。浩兰姐对我这么好，我怎么会做这种事情呢？我不知道该如何报答您的恩情。我看到这衣服乱了，我主动帮您整理一下，仅此而已。你还狡辩？我没有。阿月，别说了，是我让阿赵来帮我取东西的。浩兰姐，阿赵。王后的习惯
我全部都记下来了。嗯，你拿去交给大家，记熟了就不会犯错挨罚。谢谢浩兰姐。浩兰姐，你干嘛要帮他这种人啊？那册子是给大家看的，又不是他一人。我是旭日宫的掌事，他们犯了错，我也要一并受罚。像他这种一心往上爬的小丫头，你可得格外留神。好，我全部都听你的。兄长，我来看你了。兄长，啊，雅儿，雅儿，雅儿，快救我出去！雅儿，救我出去！我是冤枉的。兄长，雅儿，救我出去！这门外的士兵，我都已经打点好了，不会有声音传到父王耳中。多谢。刚才那副懦弱恐惧的模样，是做给谁看呀？父王喜欢别人恐惧，只有恐惧，才能带来敬畏。我的臣服与发狂，正是他希望看到的。若是我镇定自如，明日这悬在上空的剑，便会斩下我的头颅。那，你就一直这样装疯卖傻？雅儿不是来了吗？雅儿来了，机会就来了。成败在此一举。王后，公主雅求见。这么晚了，她来做什么？王后，是否需要浩兰？不必，让她进来。诺。母亲，兄长病倒了，求您发发慈悲，去看看他吧。更衣，诺。母亲，兄长高烧不退，咳嗽不止，刚才还呕了血。父王现在正在气头上，我连医师都不敢请。来人。将公子扶起来，弄到院子里去，再浇上两桶凉水。母亲，您这是做什么呀？哼，对自己倒是挺能下手的。既如此，何不索性再逼真些？你们俩的这个把戏，你父王在二十年前已经玩得炉火纯青了。想要瞒过他的眼睛，除非你真的病入膏肓。好了，看在你们俩这么卖力的份上，浩兰，你亲自跑一趟，把王上请过来。诺，你满意了？兄长是一个心地正直的君子，平白无故的受了冤屈，才会郁结于心，一病不起。众目睽睽，他脱不了干系。父王
，这可真是天大的误会。女儿派人彻查此事，调查的人昨日刚刚回转，此人一路去了进贡白鱼的淮安城，又找到了专产白鱼的那条湖，结果发现那条湖的上游这两年竟然多了一家私学。什么私学？是的，王上。那里弟子云集，吟诗作画，日积月累，他们所使用的墨汁颜料污染了湖水，湖内杂草丛生，饮有怪味，就连附近的渔民也不去捕鱼了。父王，藤黄便是作画的颜料之一。如何证明？奴带来了当地的湖水，可以请医师进行验查，或者派人去当地进行勘验。父王，您想。这湖水受到了污染，白鱼自然不能食用。可那淮安城守不明就里，按照惯例上供白鱼，所以才造成这样的意外。您可一定要替兄长伸冤呀、啊！父王，父王，儿子从未下毒，我可以对天发誓。周儿，寡人错怪你了。来，儿子的性命是父王给的。只是受点委屈，没什么。让我死，也没有半句多言。果然知道，果然知道。奸人所为，才搞得父子离心呐、啊！父子离心呐、啊！儿子心痛，儿子心痛。起来，娇儿。呃，宣医师去。诺。小春，依你看，公子娇的病情到底如何？先前是他使了苦肉计，没想到后来真的病重。若非我及时赶到，他这条小命非折了不可。公子们忙着争权夺势，全然不顾前线的战事。如今连老将军正沿着丹珠岭修固壁垒，也不知成效如何。你一直帮着秦王孙出逃，怎么还想着前线战事？秦军势如破竹，不会因为秦王孙而止步。秦王孙继续留在赵国，性命危矣。不论是吕不韦的托付，还是朋友义气，我都想要帮他。那秦国和赵国，你到底希望谁赢？这里是我的家，我的国，你说呢？我还以为你喜欢上了吕不韦，就成了魏国人呢。他是他。我是我，别说我们现在没关系，就是，就是我真的嫁给了他，我也是赵国人。说得好，区区一个男人，怎么能和国家相较？你放心，百里石长城建好，狭窄的故关便是唯一入口。秦军纵有千军万马，只有望关兴叹。但愿如此。怎么了？王上竟然有点不高兴。啊，果然还是为娇儿担心呢。听闻李浩兰是宫中最善舞之人，不如让他来为王上舞一曲，也让王上开心开心啊。让让浩兰来献舞？怎么了？王上不舍得。哎，怎么会？寡人最喜欢看李浩兰献舞。嗯，来呀、啊，让李浩兰来献舞。诺。浩兰见过王上，见过少妃。浩兰，你的舞蹈优美绝妙，寡人妃，呃呃，和少妃。啊，都十分的喜欢，而少妃从未得见。呃，少少，哎呀，你就为少妃舞一曲啊？怎么了？浩兰姑娘不愿意？王上的命令，浩兰不敢不从。嗯。
你就打算这么挑啊？不知少妃还有什么要求？我从韩国来这里，路上遇到了一支巡回表演的舞队，他们跳的舞十分热情奔放，我想再看一次。不知他们跳的是什么样的舞？舞蹈倒是没有什么新奇的，只是形式十分有趣。我还特意带回了一件舞衣作为留念，今天正好送给你。绿珠，是。这件舞衣由数层轻纱所制，颜色十分好看，每跳一小节就要脱下一层纱。浩兰。请你穿上这件舞衣，好好的舞上一曲。皇上，我向你保证，这场舞一定无比精彩。那呃，浩然，你就少跳两小节。请王上恕罪，浩然不会跳这样的舞。女乐唱优，不过是取乐的用具，存在的唯一价值。就是为了讨王上开怀，怎么？只是换了一件舞衣，你就不会跳了？暮春时节，溪水之畔，少女们呼朋引伴，唱歌跳舞，本是为了自娱，这是自然之舞。祭祀之上，舞女扮作天神，充作神兽，翩翩起舞，是为了酬谢上天，庆祝丰收，这是天然之舞。浩兰惭愧，常常跳舞以娱人。但舞蹈本出自天然，绝非是为了魅惑而生，为取乐而行。李浩兰，要么你现在赶紧穿上舞衣跳一曲，要么你就接受惩罚。告诉我，你的选择是什么？琼华公主，若要浩兰穿上这样的舞衣跳舞，不只是对我自己的侮辱，更是对王上的不敬。王上，你瞧瞧。哎呀，浩兰，你当真觉得寡人不舍得罚你啊？无论王上如何惩罚，浩兰都不会跳这样的舞。王上，李浩兰如此桀骜不驯，不如就把她交给我吧。哎呀，真是，你，哎呀，你。哎呀，这样的结果都是你自己选择的。哎，没事，都出去吧。浩兰，真是风水轮流转了，好不容易把殷小春送出去了，现在你又进来了。浩兰到底哪里得罪了你？为何要如此一而再、再而三的逼迫？因为你我从一开始就站在对立的两边。我从来没有想过与你为敌，可你是个赵国人，而且不太笨。我不明白，丑陋和愚笨，是上天的怜悯。那些丑人和蠢人，从不知道胜利为何物，却可以避免惨败的下场。荒谬，荒谬！若非我的脸还说得过去，怎会成为韩国的礼物？若非你拥有过于敏锐的直觉，又怎会被我盯上？其实我们都错了。少妃，您才是韩国的细作，一个倾国倾城的细作。现在知道，也不晚啊。你已经利用我们成功达到了目的，还想要什么？我只想保护自己的国家。你不觉得用这样的方法非常卑鄙吗？秦玉夺上党，韩转而将上党献给赵。
引发两国大战。若此时秦昭休兵，韩国危在旦夕。野雁之舞，对于讲究体面的贵族女子来说，或许是侮辱。可换作是我，必定义无反顾，选择跳舞，等于向你臣服。很抱歉。我绝不会对一个韩国细作俯首帖耳。事实证明我是对的，单靠体面的手段，打不了胜仗。你瞧，你这不就输了吗？如果你非要用这种方法定义输赢，我无话可说。<笑>好，来人，弟子在，好好招待。诺。去把所有的衣服都洗了。